പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഞാൻ രാംകുമാർ പകൽക്കുറി പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേവർക്കും സ്വാഗതം മസിൽസ് പേശികൾ എന്ന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് രൂപഭംഗിയും ആകൃതിയും നൽകുന്നത് പേശികളാണ് ശരീരചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് പേശി വ്യവസ്ഥ സങ്കോചിക്കാനും പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള കലയാണ് പേശി കല അപ്പൊ പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോളജി പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മയോളജി പേശികൾ ഇല്ലാത്ത അവയവമാണ് ശാസ്ത്രകോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശിയാണ് കൺപോളയിലെ പേശി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക പേശിയാണ് ഹൃദയ പേശി അപ്പൊ പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മയോളജി ശരീരചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് പേശി വ്യവസ്ഥ പേശികൾ ഇല്ലാത്ത അവയവം ശാസ്ത്രകോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി കൺപോളയിലെ പേശി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക പേശി ഹൃദയ പേശി പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി സാർട്ടോറിയസ് അപ്പൊ പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പേശി സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി സാർട്ടോറിയസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി സാർട്ടോറിയസ് പേശികൾക്ക് മരണശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിക്കർ മോർട്ടിക്സ് മരണശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിക്കർ മോർട്ടിക്സ് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പേശി ക്ലമം മസിൽ ഫറ്റീഗ് പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മസിൽ ഫറ്റീഗ് പേശി ക്ലമം പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമായി ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാർത്ഥം ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അപ്പൊ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരികയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജന് വേണ്ടി അവായുശ്വസനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിന് വേണ്ടി അവായുശ്വസനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ പേശികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പേശികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് ശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റിക്കർ മോർട്ടെക്സ് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പേശി ക്ലമം പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും രൂപഭംഗിയും നൽകുന്ന കലയാണ് പേശി കല പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മയോളജി പേശികളില്ലാത്ത അവയവം ശാസ്ത്രകോശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി കൺപോളയിലെ പേശി വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി ഹൃദയ പേശി പേശികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്റ്റേപ്പിഡിയസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ളത് സാർട്ടോറിയസ് മരണശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഗർ മോട്ടിക്സ് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പേശി ക്ലമം പേശി ക്ലമത്തിന് കാരണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പേശി കോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോജനസിസ് അപ്പൊ പേശി കോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി മയോജനസിസ് പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മയോഗ്ലോബിൻ പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിലെ പ്രധാന ഘടകം ഇരുമ്പ് അയനാണ് മയോഗ്ലോബിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മയോഗ്ലോബിൻ മിനിസ പേശികളുടെ സങ്കോചം സാധ്യമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ മിനിസ പേശികളുടെ സങ്കോചം സാധ്യമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ അപ്പൊ പ്രസവം സുഖമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആണ് പാൽ ചുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആണ് എന്നാൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിനിസ പേശികളുടെ സങ്കോചം സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രസവം സുഖമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ പാൽ ചുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിഡോസിൻ പേശികളെയും അസ്ഥികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ടെൻഡനുകൾ പേശികളെയും അസ്ഥികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ടെൻഡനുകൾ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലസ്വറിലെ ഭാഗം സെറിബെല്ലാം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലസ്വറിലെ ഭാഗമാണ്
ഓക്കെ അപ്പം പേശി കോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോജനസിസ് പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് മിനുസപേശികളുടെ സങ്കോചം സാധ്യമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിഡോസിൻ പ്രസവം സുഖമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിഡോസിൻ പാൽ ചുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിഡോസിൻ പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മയോഗ്ലോബിൻ പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അയൺ ഇരുമ്പ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലശ്വറിലെ ഭാഗമാണ് സെറുബല്ലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലശ്വർ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം പേശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്കൂൾ നോട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലാണ് പേശികളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അപ്പൊ പേശി കലയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് പേശി കോശം അഥവാ പേശി തന്തു പേശി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫാസ്കിൾ പേശി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഫാസ്കിൾ പേശി തന്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാംസ നാരുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോഫിലമെന്റ് മയോഫിലമെന്റ് പേശി തന്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാംസ നാരുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോഫിലമെന്റുകൾ അപ്പൊ പേശി കലയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പേശി തന്തു പേശി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫാസുക്കൾ പേശി തന്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാംസ നാരുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോഫിലമെന്റുകൾ പേശികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മയോഫിലമെന്റുകളാണ് ആക്ടിൻ മയോസ് ഇപ്പൊ പേശികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മയോഫിലമെന്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആക്ടിൻ മയോസിൻ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് അപ്പൊ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഭാഗം ഇരണ്ട നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എന്നാൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റുകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഇളം നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആ ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡും അതിനിരുവശത്തുമുള്ള ലൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ പകുതിയിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയ ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡും അതിനിരുവശത്തുമുള്ള ലൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ പകുതിയിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേശി സങ്കോചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സാർക്കോമിയർ പേശി സങ്കോചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റ് ആണ് സാർക്കോമിയർ പേശി സങ്കോചം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കൈമോഗ്രാഫ് പേശി സങ്കോചം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കൈമോഗ്രാഫ് അപ്പൊ പേശി കലയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പേശി തന്തു പേശി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫാസ്തുക്കൾ പേശി തന്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസ നാരുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോഫിലമെന്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മയോഫിലമെന്റുകളാണ് ആക്ടിൻ മയോസിൻ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഭാഗം ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റുകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡും അതിന്റെ വശത്തുമുള്ള ലൈറ്റ് ബാൻഡിന്റെ പകുതി ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ പേശി സങ്കോചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റ് ആണ് സാർക്കോമിയർ പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റ് ആണ് സാർക്കോമിയർ പേശി സങ്കോചം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കൈമോഗ്രാഫ് പേശികൾ മൂന്ന് വിധം അസ്ഥി പേശി രേഖാശൂന്യ പേശി ഹൃദയ പേശി ഒന്നാമത്തെ പേശിയാണ് അസ്ഥി പേശി സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് നമ്മൾ അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പേശികളാണ് അസ്ഥി പേശികൾ കൈകാലുകൾ കഴുത്ത് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ പേശികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ തന്തുക്കളുടെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയാണ് അപ്പൊ ഫിലമെന്റിന്റെ ആകൃതി സിലിണ്ടർ ആകൃതി തന്തുക്കൾക്ക് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ രേഖാങ്കിത പേശികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു രേഖാങ്കിത പേശികൾ സ്ത്രീയേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ ഐച്ഛിക പേശികൾ വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പസ്തി പേശികളെ അറിയപ്പെടുന്നത് രേഖാങ്കിത പേശികൾ എന്നും ഐച്ഛിക പേശികൾ എന്നും അസ്ഥി പേശികളെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പേശിയാണ് മിനിസ്ത പേശി ആമാശയം ചെറുകുടൽ രക്തക്കുഴലുകൾ തുടങ്ങിയ കുഴൽ പോലുള്ള അവയവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശികളാണ് മിനുസ പേശികൾ ഇവയുടെ തന്തുക്കളുടെ ആകൃതി സ്പിൻഡൽ ആകൃതി സൂചിയുടെ ആകൃതിയാണ് ഇവയുടെ തന്തുക്കൾക്കുള്ളത് ഈ തന്തുക്കൾക്ക് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയെ രേഖാശൂന്യ പേശികൾ നോൺ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു അപ്പൊ മിനുസ പേശികളെ അറിയപ്പെടുന്നത് രേഖാശൂന്യ പേശികൾ എന്നും അനൈച്ഛിക പേശികൾ എന്നും മിനുസ
പേശികൾ ഇല്ലാത്ത അവയവം ശാസ്ത്രകോശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി കൺപോളയിലെ പേശി എന്നാൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി ഹൃദയ പേശിയാണ് പേശികളുടെ എണ്ണം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും ചെറിയ പേശി സ്റ്റേപിഡിയസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി സാത്തോറിയസ് മരണശേഷം പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ റിഗർ മോട്ടിക്സ് പേശികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പേശിക്ലമം മസിൽ ഫറ്റീഗ് പേശിക്ലമത്തിന് കാരണമായി ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പേശികളെയും അസ്ഥികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ടെൻഡനുകൾ പേശികളെയും അസ്ഥികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ടെൻഡനുകൾ പേശികളുടെ ഉൽപ്പത്തി പേശികോശങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോജനസിസ് പേശികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇരുമ്പ് മയോഗ്ലോബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇരുമ്പ് മിനുസ്വേശികളുടെ സങ്കോചം സാധ്യമാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രസവം സുഖമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ പാൽ ചുരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നാൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലസോലിലെ ഭാഗമാണ് സെറുബല്ലം തലസോലിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സെറുബല്ലം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറുബല്ലം മദ്യപാതി തലസോലിലെ ഭാഗം സെറുബല്ലം ശരീര തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തലസോലിലെ ഭാഗം സെറുബല്ലം ശരീരത്തിൽ നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തലസോലിലെ ഭാഗമാണ് സെറുബല്ലം ഇപ്പൊ പേശി കോശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേശി കലയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പേശി കലയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് പേശി കോശം പേശി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പാസ്കിൾ പേശി തന്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസനാരികളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മയോഫിലമെന്റുകൾ പേശികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആക്ടിൻ മയോസിൻ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഭാഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റുകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോജ യൂണിറ്റ് ആണ് സാർക്കോമിയർ പേശി സങ്കോജം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കൈമോഗ്രാഫ് പേശികൾ മൂന്ന് വിധമുണ്ട് അസ്ഥി പേശി മിനുസ പേശി ഹൃദയ പേശി അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പേശിയാണ് അസ്ഥി പേശി ഇവയുടെ തന്തുക്കളിലെ ആകൃതി സിലിണ്ടർ ആകൃതിയാണ് ഈ തന്തുക്കൾ കുറിയ വരകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ രേഖാങ്കിത പേശികളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് കുഴൽ പോലുള്ള അവയവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അപ്പൊ അന്നനാളം അതുപോലെ രക്തക്കുഴലുകൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പേശികളാണ് മിനുസ പേശി ഇവയുടെ തന്തുക്കളിലെ ആകൃതി സ്പിൻഡിൽ ആകൃതിയാണ് ഇവയ്ക്ക് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് ഇവയെ രേഖാശൂന്യ പേശികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവ അരീശിക ചലനങ്ങളാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഹൃദയ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പേശിയാണ് ഹൃദയ പേശി ഇവ രേഖാങ്കിത പേശികളാണ് ഇവ അനീശിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തളർച്ച കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശികളാണ് ഹൃദയ പേശി പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പേശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി ലെവൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലെവൽ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ